I say karibu tena sana ndani 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 ya gospel mdundo mpenzi msikilizaji. Hii leo tunaifikia tofauti tena sana. Thank you so much for Nikideche ndani ya Praise Studios kule maeneo ya General Madenge mkabala na hospitali kuu ya Kakan Mombasa. Hii leo tunaipiga live and direct ndani ya Reef Hotel Mombasa. Tunasema asante sana Reef Hotel kwa kutupatia warsha hii nzuri tena sana. Mambo mazuri mazuri makemkem. <laughs> Usiende mbali manake leo ndani ya nyumba ndani ya gospel mdundo niko na gwiji mwenyewe <laughs> Jamaa mrefu mwenye maneno mengi kunichinda mimi jembe la majembe <laughs> Manake huwa mnasema mimi ndo nina maneno mengi leo nina jamaa mwenye maneno I say <laughs> Ladies and gentlemen I want to introduce it to you this guy ametoka US juzi mwanangu Ah magudi gudi ni shoti baba <laughs> Niaje brother? Jembe. Niambie. Mimi niko salama. Mambo mazuri? Unajua inabidi ipatie sauti sana ionge kama wewe. Lakini nipande. Bwana asifiwe sana. Asifiwe kabisa. Karibu Mombasa. Asante. Mji wenye joto? Ah. Ehe. Nasapenda. Mwapenda maana kama mkimbia baridi kule. Ehe. Tuende traumi. Naupenda sana. Good to see you. I'm I'm happy to be here. Asante sana kwa kuingia studio zetu za Praise Radio na show hii ya Gospel Dundo. And I'm happy to be here man. Thank you so much. Quick. Yeah. Bona shoti baba. Bona si moji. Shoti baba. Hey. Bona si moji. <laughs> hey. Ah unajua eh uh, hata wakati nilikuwa kile takatifu nilikuwa najika muji shoti baba. Naam. Jina langu nilijipea kitambo. Eh. Uh-huh. Ndio kama nilikuwa najua nitaenda solo. Uh-huh. I don't know. But uh-huh. nilikuwa nilisema as, as, as much as nilikuwa kwa group hata nijite moji shoti baba. So kwa wakati nilikuwa natoka kwa group uh-huh. nikija kwa solo uh-huh. iliendelea tu so uh-huh. So wakati normally si nilikuwa kile ile takata kwa nikiingia siku moja kwa wimbo fulani naitwa wacha story producer akipiga hivi ting 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 ni shoti baba na ikashika ikaenda so anaenda kwa kwa studio zingine wananiambia eka ile intro ile unajua ile alafu kwa vimba anapiga hiyo ni shoti baba na kaipiga mara kadhaa naam Eh kasi ni kachukua sana. Na ikakuwa sasa ndo slogan. Ikakuwa ndo slogan ikakuwa hivyo ndo pia jina ikajulikana. Naam. So hata watu wanajua shot baba kulikuwa ta moji. Kweli? Yeah, si uongo, si yeah, uongo. Straight up umetoka US juice yeah, bila. Ya man. Tupe mazuri. Wacha uchoyo. First of all unajua nini kwa sababu unafaa ufurahie sasa unajua ruku ya ndege. Eh eh harufu eh eh. Lakini eh kwa tuzani kutoka Amerika nilikaa kama mwezi moja mtaani. Nilikaa huko mwezi moja nilikuwa na show you know my new tofauti tofauti state tofauti tofauti na nikaweza nikaweza kufurahia. Nikaweza pia kufanya maucheshi zangu huko nini unajua tu kuzingua tu. <laughs> Ukalulu mwingi. Na na hapo tu back mazi. Mgeni wapo akawa ni Benachi. Eh mwenyeji mwenyeji mwenyeji. Yeye alikuwa anapiga piga na yetu wa dot kwa tunazunguka sana. Naam. Yeye ni kakaangu tu tumejua na kwa muda mrefu. Naam. Na tunaishi kidogo so pia na pia kikazi. Naam. Tumefanya hata wimbo pamoja na kuna mwingine tumefanya unatoka very soon. Naam. So eh ikakuwa hivyo yeye tumepanga na hiyo tu. Kweli kabisa. Ah straight another question ni bono huko kwa Marekani manake wasanii wengi wa gospel yeah. ambao walitoka hapa na wakakimbia Marekani wakaenda wakakoa makule yeah. tukatarajia na wewe utasema sirudi Kenya ah. manake tulikuona ulikuwa unafanya hokin kule karibu na White House ah, si ndio White eh? House pale bana eh? niuza eh? maji mbaya sana Luka, tukajua kijana harudi nyumbani ah. amepama ah uh-huh. the thing is eh? yes um, kwa wale wamebaki kuna Naam. sababu yao kubaki naam wengine uh, wao wapata ministry huko wengine wao wapata mazibi wapata kumecha familia huko Naam. Naam. wengine you know vitu zina change Naam. but for me na feel bado niko na a lot yenye nataka kwa TV side bado Naam. kabla niende huko so hata kama nitakuja kwenda huko itakuwa god's plan Naam. Naam. nami nitaenda nitafunga kama abraham na familia nzima <laughs> kwa sasa nimeoa pia mimi nami niende unajua lakini kwa sasa Naam. huko nitakuwa naenda tu kujachisha <laughs> kuzingua <laughs> kuimba <laughs> kuabariki <laughs> kisha narudi nyumbani wow ministry work eh hey. au tukufu Mwenyezi Mungu au tukufu Mwenyezi Mungu kabisa kabisa kabisa, kabisa, yeah. kabisa. kuna time na kuanga serious kweli moji mimi niko siko ni serious kwa hizi ni kitu serious sana wao wale ndio waka chini tu wao ni kitu serious wao ni eh una msikilizaji moji moji kuna time na kuanga serious kweli eh na kuanga kuna time okay eh eh kuna time wewe pia una get angry. Kwa definition ya serious. Uh-huh. Definition ya serious ni anger. Yes. Watu wengi wanadhani. Oh, hasira. Yeah, kwa serious si kwa angry. Mm-hmm. Kwa serious ni ati 
tulisema tunataka kufanya hii interview na tumeifanya. Kwa sisi ni watu au si watu serious. Eh tuseme tunataka kukaa hapa tufanye hivi na tufanye kwa muda fulani. Nataka kufanya wimbo fulani na niutoe kwa muda fulani. Hiyo si ndio serious. Eh hiyo ndio kukua serious na life. Kukua serious ni kubeba vitu kwa umuhimu wake. Sio kufunja kununa. Kwa kenya definition ya kumjia ni mtu amenuna. Kuna mtu amenuna na ni the most and serious person in this world. Kununa tu. Wameua. Moji umeua. Eh, kwa serious ni hiyo. Like I'm mimi na so I'm a very serious person. Because I'm serious about my work. Sasa hapa. I'm serious about my business. Lakini and you are serious about your work. Ni wanuna kila wakati. Lakini kuna wakati kila mtu anuna. Lakini sio si tupendelee. Kweli. Eh. Wow. Ah, mimi nimekaa hapa sasa kwa ndoa. Miezi sita takriban. Sita imegonga? Naam. Eh. How is it? May, June, July, August. September kweli siku yeah. zimesonga. Oh mwezi wa 5 sasa September inaisha. Mm-hmm. Sasa ni ngewa siku. Una enjoy maisha ya ndoa? Ah sana. Matunda ya Roma takatifu? Ah asifiwe. Amen. Eh tuambie changamoto pengine au pengine ambazo unaona unapitia pitia ama mema pia ambao unayapitia. Ni vizuri pia. Una I think changamoto hata image script pro. Watu wasidhani ni pro. Eh. Changamoto kubwa I think kubwa ya marriage tu ndio niitwaje readjustment readjustment wewe ni nini na Kiswahili wewe ni jembe la majembe readjustment na Kiswahili readjustment kwa Kiswahili msikilizaji hapa jembe la majembe hapa kwa ngeri readjustment ni nini umenipata offhand lakini readjustment kwa 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 lugha ya msikilizaji na mtazamaji aelewe ah una sita sita tuambie unazunguka hivi ah umenigonga kumi ah wewe you not serious Ah wewe unapata kumi bila. Ni sawa, pass, pass msikilizaji. Tutarudi na readjustment. hiyo tu ku readjust. Ninasema uzoefu wa kuishi peke ulikuwa wa kuishi kwa uzoefu wa kuishi peke yangu. Sasa kuna uzoefu wa kuishi. Lazima uzoefu wa kuishi peke yangu, uzoefu wa kuishi na familia yangu. Naam. Na ndugu zangu. Naam. Na hao wamenizoea na wananijua. Sasa unakuja kuzoea kuishi na wengine ambao ndio mmetumbiana kwa muda lakini mmeishi mm-hmm. pamoja kweli um, you know kwa wale wanafuata hivi njia za Kikristo mmeishi pamoja baba wakati mtakapoana na, na hivi sasa inakuwa changamoto tu kuelewana kidogo kidogo kwa mambo hata madogo kubwa so i think that's the biggest one mm-hmm. kwa sababu zoeana na kujua na na lakini imekuwa nzuri imekuwa nzuri sana wow yeah. cheke bin cheke yeah. turudi hivi vas kidogo moji mm. uh, safari hii inaanzia wapi ya moji short baba safari hii yeah. um, Okay sasa mimi uh, wajua wa mahali tunaitwa so, kwetu kwetu kabisa na, familia na, uh, sana sana na mamangu tutoka kule Maimai Maimai mm, kielekea na Kuru na, um, karibu na Gelgel yeah, ah Maimai ni, ni nyuma kidogo ni nyuma kidogo Stanley Muru Maimai eh Maimai mm-hmm. so kuna barabara ile mbuzi wapenda hivi na kuna nyingine ya kupita kwa escape na pale Rift Valley pale kwa Rift Valley kika niko na Naro na na hiyo pande sasa Tu pande sasa huko ndo mimi toka. Naam. Lakini mimi nilizaliwa Kaongware, Kuriti, Kaburwa Kongongoro. Naam. Ukasoma shule ambayo Kongongoro tunaitwa Ngong Forest Primary School. Naam. Alafu um huko ndo nilianza kupata interest ya muziki. Naam. Nikaanza kwenda Compassion kuna project inaitwa Compassion tuko shasikia Compassion Kaongware kule huko ndo nikaanza interest ya muziki. Hivyo hivyo you know mdogo mdogo kanipata high school no. kapata na nabidi nikaanza no. kuimba pamoja na hapo ndo tukaanzisha no. kelele za kanisa no. na hapo ndo tukarekodi nyimbo zetu za kwanza za mbili za tatu mm-hmm. kisha kumaliza shule mm-hmm. na kuendelea ambapo ngoma yenu hii wakati na didi ambao mleza kutoka sana ni mso ni mso ni mso hiyo ni fio kwa hiyo tunaenda Mombasa huko naam hata kama tuliacho stranded muli hata stranded organize sure Okay, sawa. Safari, safari ya Sanini, haya ni kali na ni moto unajua. So hapo ndo tulitutututu. Mzo ndo litupe umaarufu wa kwanza kisha tukakaa kwa kame mrefu. Kweli. Alafu tukakuja tukafuanza kwa ngoni. Hiyo pia ikatweka level nyingine. Kweli kabisa. Aha, na mkasonga hivyo kama kelele takatifu. Pale baada ya baadaye kukatokea Itilafu kidogo za kimitambo mm-hmm. sijui ni itilafu za kimitambo ama ni hali ya mroho mtakatifu pia kutaka yeah. maana vile umesema Abrahamu aliambiwa na Mwenyezi Mungu mm-hmm. toka kwenye yeah. achana na jamaa zako yeah. ndio ili mimi niweze kukubariki 
kubariki. Sasa sijui ni kiendelea kidogo uh-huh. katika hiyo story ya Abraham. Naam. Ikafuka mahali yeye na Lot. Naam. Naam. <laughs> na kuona sana. <laughs> na kuona sana. Inabidi. Na siko ubaya wa nangani. Kweli. Ndio kila mtu aweze kutimiza wale ba. But Naam. anyway, mm-hmm. for mimi um tabidi tulikuwa tulianza kuimba tukiwa changa sana. Kweli. Kidato cha kwanza. Kweli. Tumepatana pale. Naam. Tukaanza ku kwa marafiki. Naam. Uh, urafiki uka ukanoga usanifia tukapata ideas stuff like that Nam. but by the time tuko tunafika 2017 ambao ndo mwaka tuliamua kila mtu aende zake uh, by that time kila mtu amekuwa mtu tofauti you know mitazamo ya maisha ni mambo tofauti na uh, watu wanataka kutekeleza mambo tofauti you know and stuff like that so na hiyo ilifika ikakuwa okay ni sawa na unajua of course ukikuwa ni kama wewe unataka kwenda hivi na mimi nataka kwenda hivi kuna mengi yanatokea ambayo sasa baadaye ni kama symptoms and whatever ndio mtakuja yes. unaona hey, by the way i think the big picture hapa ni ati kila mtu hapa anafanya mambo yake na no. kila mtu ambaye kwa huduma lakini we all have in one big mission no. lakini kila mtu afuate nafasi yake no. yeah. tetesi inasema kwamba ni tetesi yes. sawa uh, kwamba wewe ndio ulikuwa kila kitu kwenye kelele takatifu kweli uongo la unajua unajua biblia inasema kuna wawili watakuja pamoja kama hawaile kweli kuna kuelewana tulikuwa na mimi nilikuwa na strength zangu na Didi alikuwa na strength yake yeah. so unaweza sema tulikuwa tuna play na play out tuko tayari tuko na play out tulikuwa tunacheza vizuri na eh kwa kosa zingine utamuwa na Messi sana mimi but kuna defender ambaye ana make sure Messi yuko huko unajua umekuwa Messi huko anafunga lakini defender huko anaangusha pia zinafungwa so unafungana tu lakini na make sure Messi akifunga pia huko kufungui so i'm i'm saying ni ndio Messi ama ni ndio defender but i'm saying uko kwa group kuna ile role kila mtu anacheza na sasa yeye alikuwa anacheza mimi ni just it's just that personality tofauti mimi personality yangu ni loud eh personality yangu ni very distinct yes tuko mahali na kwa tu yuko free na wase ni eh yule ni mmoja unajua kwa ni vile ana vile mimi na interact na watu na vile mimi na kuna tu vile tu yani alafu mimi ni mtu wa watu tena sana yani Unaona kama sasa nikija mm. Mombasa tena no, nasema no. ah niko na jembe pale fresh radio yangu DJ Pabs na Faniki unajua like mimi no. naenda kila mahali mm. niko na wase na jengo ma urafiki nini no. kila mahali so no. watu watu tuko kwa kikundi wana njua sana no. and stuff like that so hiyo no. ndio ilikuwa i guess for the time ilikuwa ina happen but kila mtu ana stay that kweli uh, baada ya nini kuachana ama kuchangana yeah. ulijisukuma sana katika muziki yeah. maana ulikuwa unaangusha back to back back yeah. to back back to back Yo energy ulikuwa na toa wapi? World ilikuwa tu mission. Unajua sasa the thing is lazima kuwa na pango, na panga hiyo. Kuwa serious. Because kwa unajua kama kuna uzoefu wa watu kukuona na mtu. Naam. Inabidi ukamwona nataka ku um ku distinguish. Distinguish na Kiswahili ni nini? Kujitenganisha. Unaona kujitenganisha tu emoji na kile takatifu. Eh inabidi unione. Kubainisha. Eh kubainisha. Inabidi nifanye kazi ndio uweze kuona na ndio niweze kutengeneza catalog yangu kama mimi. And we okay sawa. Kwa kama kikundi tupo lakini sasa nina mambo yangu kama emoji shwa baba na ndio. Yeah. Shuka usitumane. Baba. Shuka usitumane. Eh? Mbona inspiration behind that song? Hayo ilikuwa tu kilio, unajua? Unajua kuna time mtu anasikia kulia. Unajua? I don't know kwa utuzima. Maisha matai unafikisha mtu kwa kona ba. Kwa ukuta. Kweli, kweli. Unzima ni adulting. Naam. Adulting itakufanya ukilie maisha baadaye. Kwa hivyo hapo jana udogo baki huko huko. Wasikimbilie adulting. Wasikimbilie adulting. Wewe ni kubaya. Unajua unanielewa? Na kufeel. Na kufeel. Faniki aelewi. ndio tuweza kimbilia complain za kimbilia kwa marafiki marafiki na ya jiwe baba wewe wewe Mungu wangu kwa sababu tokea yake ndio unaweza fanya kweli kuja na shuko usitumane ni kumaanisha si kusema shuko usitumane litoe ni kumaanisha kuja kwa chakubwa kibazo ni kama ki ni kama ndasema nini 
ni msanii tu nasema eh bwana shuka usitumane ni kumaanisha kuja kwa njia kubwa kuja kwa njia inayo inayo inayofaa kama wewe Mwenyezi Mungu kama wewe Mwenyezi Mungu unaimani yeye jinsi ambavyo unaona vile president akija mahali the entourage sasa kuja zaidi ya hiyo na ndio Mungu akujangi akujangi hivi hivi bwana maanisha yani wewe kuja kwa njia kubwa kuna wakati Mungu anaweza kutendea kitu wewe mwenyewe tu hata unalia tu yani unajua hii ni Mungu amefanya ah yeye mwenyewe amefanya mimi mwenye hata ni Mungu. Manake I've made it msikilizaji koketi na bingo ah, ya hey, kijana wa Mareke. I've made it. Mimi ah, sasa naacha kazi naenda kuishi na Moji Shot baba. Ah, <laughs> But anyway, yeah. then wacha wache iki, mm. wacha wache iki. Dionyeshe na wingi. Yeah, yeah. Hilo hilo ilikuwa ombi. I think ni ni kama ombi mingi hiyo time eh. Eh mm-hmm. hiyo ilikuwa like you know at the end of the day pia kuna vitu vingi sana zina zinakuambia ga wezi Oh yo, ninakuambia. Wezi Eta si it's not even about nini ama nini. Wewe it's not about me. It's about you. Wewe jionyeshe. Hebu uonyeshe wewe ni nani. Kweli. Jionyeshe na mimi. Yaani glorify yourself in my life. Nitumie kama ile maniki ile vision yani and stuff. And that was a prayer. Yes. Cuz I think you time the one of the songs that share that kutoka kwa Moyo. Nilikuwa napitia mtu flani. Sasa kama Mungu wewe jionyeshe na mimi. Kuna ngoma moja ambayo naipenda tena sana paka wa leo. Mimi mwenyewe ulipiga rotation asubuhi kama mara kumi. Ah mlipiga na mzee mzima Jimu ana Gwanso. Eh? Ah na walioni saliti nikawa na ofiti. Eh. Ile ndi nipe chorus. Nipe chorus ile sufuria zangu zitapika nyama. Na sufuria zangu lazima zitapika nyama siku moja. Na hivi kwangu lazima iende shekari siku moja. Na majina ni sangu lazima haje simu siku moja na miguu zangu zitakanyaga nabo inajua najua nitaona mazuri najua najua eh nitaona mazuri 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 nitaona mazuri kwa kwa hiyo ngoma mnazungumzia kuhusu nini hii ngoma mnazungumzia kuhusu nini for me i think we are speaking about hope Yeah, ni hope but the bible yeah scripture mm-hmm. yes bible nasema i am confident of this mm-hmm. that i shall see the goodness of the lord in the land of the living so it's a, it's just that verse and then says that that i am confident of this i think ni psalm something up mm-hmm. in seven uh, yeah if i'm not sure mm-hmm. but nasangalia but the verse is i am confident yes. of this that i shall see the goodness of the lord so najua mm-hmm. nitaona najua nitaona mazuri allah says we break it down to mazuri ambayo ya kawaida ambayo mtu wa kawaida anataka na music it's all about um, relating yes the local mwananchi the local mwananchi mm-hmm. prayer ya mtu wa kawaida yes, mtu yes, wa yeah. hey. that god nataka hey. yeah. and, and i can tell you how this song came by so mm-hmm. nimekana nyenye yangu mm-hmm. anatoa uh, testimony no. anasema vile sisi wakati tuko na issue wakati mamangu alipata mpaka ika mchanga so no. nilikuwa nikaa kwenye yangu na no. mtu yangu no. sasa Yeye yeah, akona pesa alikuwa na watoto nane mimi wa tisa. Ana pesa kwa baya nyingi. Lakini wewe ni mjukuu. Mimi ni mjukuu. Mm-hmm. Lakini na mama yangu mm-hmm. ni wa pili kwao. So akapata mimi mapema. No. So siku ya mimi nikaingia hapo nikaona kwenye list za kwenye list ya pesa. So angeweza kupikia watoto nyangu kila wakati. Kwa no. hali ngumu mali mbaya no. nyama itapika kilo maybe no. kila mtu ana. No. So alikuwa anaenda kwa wengine akitembea anajiambia na mimi siku moja sufuria zangu zitapika nyama. Ah, uh, siku moja watoto wangu shule zangu zitapika mtele zitapika nyama watoto wangu pia wafika yeye vile hao na mimi. So kadi yangu aliniambia hivyo mm-hmm. nikajua na sifuri ya zangu. Eh, nini nini wingu kaka. Wow. Yeah, so inakuwa kitu normal kama hizo. So mm-hmm. that's what ilianza nikaenda nikaanza sketch nini mm-hmm. started the song. Alafu nikaita Jima mm-hmm. tukakuja tukamaliza. Mm-hmm. Msikilizaji uh, vile vile mtazamaji unajua ngoma hii mimi kifi yangu mimi ni ni yani ni ngoma ambayo inanipatia tumaini kila kukicha kwamba siku moja hata mimi nitaona mazuri na na hii nyimbo siku zote huwa napiga relation ya kwamba jinsi ambavyo nifika US mm. la vile vile katika ngoma pia uliandika siku moja miguu zangu zitakanyaga yeah. yeah. uliwahi uliwahi fikiria kwamba siku moja yani itakuwa hivyo because hii ni ngoma ulitoa mlitoa mwaka jana yeah, yeah. alafu na huu huu mwaka nao ukakanyaga US yeah. well 
in honesty nikiongea kwa ukweli nikianika wewe mbona ulikuwa nishaenda ngambo na ngambo na kaeleza katifu na ngambo bila nimekuambia ukianika mziki ah sasa zingine kuna wimbo ambao tunaandika kama hiyo acha wacheki na kuambia hii niandika maisha yangu lakini sasa kama unaweza kuambia kilipoanza ni kazi zangu lakini pia una umeenda ukizini na watu unajua mziki lazima u lazima uandike kitu ambacho kina na mimi najua kuna umu mingi ya watu wengi wataka kuona ngambo mimi ndio hata mimi nitamani kukanya ngambo kweli hata after huo wimbo pia kuweza kurudi pia ngambo ni ushuhuda ushuhuda kweli 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 kama ninauli kama ni kama ni hizo event naenda na kwa kufanya kitu pia ni baraka so sasa zingine pia najiweka kwa mguu ya mtu sasa zingine naandika maisha yangu na sichakanya kwa mmoja na niweze kunile wow ah changamoto kubwa gani ambayo unaipitia saa hizi mm. uh, na umepitia tangu ukiwa kelele takatifu ni changamoto gani kubwa ambayo umepitia na bado umepitia i think changamoto zinabadilika hapa na um, changamoto hubadilika kwa, kwa kila muda kuna kwa kinacho changamoto tofauti na um, kabla utokee uh, maybe una changamoto kuna changamoto wapazo kama changamoto ya, ya tume kama ya hela na, ya na. Ukianza mimi una pesa ya kurekodi. Ukisha rekoda una ya video. Ukishaanza kufanya video 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 tunaona sema si quality. Mm-hmm. Ya video utafute pesa zingine mingi ufanye mm-hmm. quality. Ameta quality. Eh tena ufanye nini? Pia kila wakati tunahitaji resources. Mm-hmm. That's always a challenge because yes. every other time mm-hmm. you're trying to scale up, ha. right? Mm-hmm. Eh kama kama watu wao wanafanya Mombasa video mm-hmm. wanataka kuona Dubai. Mm-hmm. Kama eh mm-hmm. wewe mwenyewe unataka sio mm-hmm. watu tu. Wewe mwenyewe unataka ku scale up. So always challenge the resources. No. But challenge sana kubwa i think nimeona yeye ambayo ukiweza kuiovercome every time ni challenge ya imani yako mm-hmm. kwa sababu challenge zote zinazofanyika zinazokuja kwa maisha zinakuja ku challenge no. imani yako no. uh, kwa sababu kuna mtu ambazo mingi hazita kumaliza lakini zinamaliza zinataka imani yako imani hiyo ndani yako ifie no. na hiyo ndio kitu unafaa kupotea na kujenga kwa sababu no. challenge ni mingi lakini challenge zinatafuta siko after tu imani yako ifie no. kwa sababu kuna wakati kuna wakati unaweza kwa shida unajiambia hii nimeenda. Ah hii watu wengine wanaona umeenda. Yaani hakuna vile. Lakini kama ina imani yako iko nini wewe hata uoni. Unaona? Mimi mm-hmm. imani yako iko ndio niko hapa lakini mimi yeah. najua Mungu atanikomboa. Wow. So challenge ziko na zinabadilika kila wakati lakini zinataka zina, zina tu kujenga imani yako. Kama sasa kama sasa na mlani kama juzi nimefanya interview nafanya interview mingi. Mm-hmm. Swali so, naulizo tu kila wakati. Eh hey, na utaamwa ghost na hata magozi na hata magozi na utafanya hizi zote so kuna vitu mingi ambavyo zinafanya kama kufanya imani yako kuleke ampe roho amegozi si kona na na kuelewa kwa sababu once imani yako imesimama inamaanisha whatever inakuja whatever inakuja that's why wakristo wanafaa waombe kila siku wakati wa shida na wakati wa kuna ndio imani yako iko imejengeka so that whatever comes your way unakuwa na nguvu inakupata umesimama thabiti umesimama wow hivi kati ya ngoma zako hizi tangu uanze usanii mpaka wa leo umefika moja ni ngoma gani ambayo imekutoa ikakaleta breakthrough ya fame na ikaleta sasa pia hela katika eh, jina lako moja shot mbona ile naandika kesho Mungu aliniambia na kuna wimbo naandika kesho saa sita <laughs> <laughs> this guy is never serious <laughs> ndam nikigia saa sita na robo ah uh, ndam uh, ndio nimesema again kila wimbo unakuja na level uh, wimbo wa kwanza ni mso ulifanya nianze kupata show ndam wimbo wa pili itakuwa ngori i think huo ndio wimbo la okay wimbo wa kwanza kufanya nishike hela mm-hmm. ile nimesema eh okay i think ni itakuwa ngori ndam maisha yakabadilika eh ukahama ungo wa roho nini nini ah, ukaenda eh, runda tu eh, alisema eh, hivi no. inafanya tu unajua kuna wakati hata uwezini unapita town hata kwa rufu inakupiga unaiambia nipige urudi <laughs> urudi kwa aliye kutuma unajua una una unaweza tu ukua phone hata kusema tu unaweza na mali ukaichimi So, wow. that was it. that was the fast cuz wow. unajua hela mm-hmm. ukika au sema hela nyingi au sema ulishika hela nyingi kwa sababu kuna hata zamaji mabilionaire unajua stuff like that but kuna zile vitu ambazo wewe maybe unatakanga 
Moji short baba ndani ya nyumba mpenzi msikizaji ndani ya Gospel Mdundo kitu bab kubwa kitu ambacho kinacharazwa live and direct na Moji short baba mwenye Moji take me take tukimalizia malizia yeah. tukienda uh, miaka mitano mikumi unajua na kama Moji short baba Moji short baba kwa miaka mikumi uh, maybe itakuwa uh, yeah akili kile kile ambacho uh, nimekujia kwa akili za nataka kuwa mzazi but sana sana ni zataka kuwa in my purpose zataka kuwa na tekeleza pale niko kupata siyo ni kitu but sasa ikupoteza na sijui mali purpose yangu in mungu in god sometimes mali inampeleka but ni zataka kuwa in my purpose mimi ni zataka kuwa kama kama mungu anataka ni zataka kuwa naendelea kutoa muziki na kupeleka na kupandisha muziki wa gospel juu na juu zaidi that's gospel industry pay Yeah, in Alipa. Okay. In Alipa. Then why people shifting? Kila mtu ana sababu zake. Okay. Yeah, kila mtu ana sababu zake na ni individual. Mhm. Uh, kila mtu ana malengo yake. Ambazo no. maybe kuna mambo mtu anataka kutimiza na anaona haizi kuyatimiza any more kwa gospel na mambo kama hiyo. It's very personal. Na sasa hata watu wafai ku hata kuingilia kwa sababu hata wana uhamani wa kutoa Mungu. Maybe mtu ana relationship yake na Mungu na anajua anachotaka kwa chini. So yeah. That's all I can say. Wazi. Tukimalizia. Kwa vijana ambao wangependa kuingia katika fani hii ya usanii mm. na vile vile hata wale ambao pia wangependa kuingia katika masuala ya ndoa jinsi ambao mwingie katika ndoa. Eh, Usia gani ambao ungepatia na tumalizie na kukufa. Ya, yeah, usia ningependa kuambia watu, usia sijui ni nini kwanza lakini kwa fair. Um that uh Eh. Ah, ino chochote ambacho chochote ambacho unataka kufanya kwa maisha bora imani yako, bora nasikiza Mungu bora kuna marafiki wazuri na ni sister ni mzuri kuwa na marafiki wazuri na ni mzuri kuwa na you know kama ni pastor ama mtu ambaye anaweza kukusaidia mtu ambaye ameenda ahead of you kwa kitu kingine so seek advice seek consistency you know seek god in all things wow mpenzi msikizaji ni moji short baba huyu acha tumpige quick fire akiondokea ondokea moji good news bible ama new king james version ah good news good news ah pilau ama biryani ah Hey, pilau. <laughs> ah yeah. Eh Benz ama V8? Benz. Kuna giga ama concert inafanyika saa hizi msako kwa bako. Ah lakini narudi yako kwa V8 eh ni wakati wa election V8 ni poa sana. Watu Sawa. Kuna concert inafanyika take me take sako kwa bako eh. ya Guardian Angel akiwemo Jabi D. Eh. Unaenda ya nani? Atenda ya Tukimalizia <laughs> dance ya kanisa that's what about the dance ya kanisa why not eh why not hii dance ya kanisa ay 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 hebu tuonyeshe dance ya kanisa inakwenda namna gani ay 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 hii dance ya kanisa oy 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 hii dance ya kanisa 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 I tell you hii ni dance ya kanisa na moji short baba ndani ya nyumba mwenye full of babas kijana mrefu mwenye madevu mengi ndani ya gospel mdundo I say thank you so much Asante sana Karibu tena sana Mombasa yeah, ukifika Mombasa na wa, ujue station ni Praise Radio Praise Radio wale wote ambao wako ndani ya Nairobi wakiwaambia wakifika Mombasa the only gospel station we are the number one, number one urban hit gospel music station in Eastern Central Africa and we are the number one, number one youthful show in Eastern Central Africa from the north of the Limbobo to the south of the Sahara they call me Jembele Majembele ladies and gentlemen till till then tuonane bade bade fupi la fupi bye bye ay 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 hindi dance ya kanisa this is praise radio get ready for the revolution